அனைவரும் அறிந்தது அழகிய உறவது அக்காதான் மனமது சொன்னது அவளும் நமக்கொரு அம்மாதான் ஆமா அந்த கணக்கு புள்ளைய மொத்தம் எதுக்காக நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு போறாங்க அவங்க கிட்ட கேட்டா எல்லாம் நல்ல விஷயம் தானே சொல்லிட்டு போறாங்க என்ன விஷயமா சொல்லுமா என்ன விஷயம் எல்லாம் உன் கல்யாண விஷயம்தா முடியாது <laughs> என்ன <laughs> <laughs> கோத்தலாம் <laughs> Yes, yes. I know him very well. I know that person very well. He is not suitable for this post. Na yen solrena, ama vera company la vela senjile endha avana theriyum. He will create problem for the company. Purida. Okay. Na edhukku solrena, he is a waste fellow. Okay. Na pesuren, don't worry. Huh? Okay. Huh? Don't worry. Thank you. Okay. Hey. What happened? Ye or madri okandirukka? Daddy, question ikka answer theriyinna illa. உங்களுக்கு இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட பல தடவை பொறுப்பா நடந்துக்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்பெல்லாம் கேர் பண்ணாத நீ இப்ப பொறுப்பா வந்து பொறுப்பா நடந்துக்கிறதுனா என்ன டேடின்னு கேட்கணும் அதை நினைச்ச மை சன் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல என் கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பொறுப்பா நடந்துக்கிறதுனா பி ஏ ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் Do your duty sincerely. Dad, I'm going to go to the office. This is late time. Late time is coming to the office. I'm going to go to the office and I'm going to go to the office. I'm going to go to the office and I'm going to go to the office. Is this a responsible person? Is this your sincerity? Dad, what are you saying? Do your duty sincerely. Ne? That's my duty. That's all. Day. 
உன் வயசுல படிப்பு முடிச்சுட்டு உங்க தாத்தா கிட்ட இருந்து அதாவது எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து இந்த ஆபீஸ் நிர்வாகத்தோட பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டு இந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணிருக்கிறேன் இன்னமும் நிக்காம ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா நீ நானும் டெய்லி ஆபீஸ்க்கு வந்து போயிட்டு தானே இருக்கேன் டேட் அதான் ப்ராப்ளமே ஒரு மீன் நீ ஆபீஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னியே அதுதான் ப்ராப்ளம் உன்ன மாதிரியே நானும் மற்ற ஸ்டாஃப் இந்த ஆஃபீஸுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தா இந்த ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு எப்ப வேணாலும் வந்துட்டு போறதுக்கு ஆஃபீஸ் ஒன்றும் பிக்னிக் ஸ்பாட் இல்லை ரிஷி டேட் நாம தான் அந்த அதுக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமே அப்புறம் என்ன ஒரு கார்ல எல்லா பார்ட்ஸும் அசம்பிள் ஆயிருந்தா மட்டும் அந்த கார் ஓடிடாது அந்த காரை ஓட்டுறதுக்கு ஒரு டிரைவர் வேணும் அந்த டிரைவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவனா இருக்கணும் அப்பதான் குறிப்பிட்ட நேரத்துல நாம போக வேண்டிய இடத்துக்கு சேஃபா போய் சேர முடியும் நீங்களும் கீதாவும் பொறுப்பு பொறுப்பு என்ன சொல்ற அது வந்து கீதா வந்து உங்களை மாதிரியே பொறுப்பா நடந்துக்கணும்னு அட்வைஸ் பண்ணாங்க மறுபடியும் கீத கிட்ட ஏதாவது அப்படி பார்க்காதீங்க டேட் பிலீவ் மீ ஓகே உங்க டேடுக்கு நீங்க ரெஸ்ட் கொடுத்த மாதிரி நானும் உங்களுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ யூ டோ மாரி டேட் இந்த நிமிஷத்துலேருந்து இந்த ஆஃபீஸ் நிர்வாகத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் யூ டேக் ரெஸ்ட் என்ன டேட் அப்படி பார்க்குறீங்க என் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா உன்னை நம்பமாக நான் வேற யாரோட நம்ப போடுறேன் பொறுப்பை ஏத்துக்கிறதுக்கான தகுதியை முதல்ல வளர்த்துக்க அப்புறம் பொறுப்பை ஏத்துக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் படிப்புங்கிறது அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்கு தான் அறிவுக்கு எட்டாத சில விஷயங்களை அனுபவம் தான் கற்றுக் கொடுக்கும் இந்த ஆஃபீஸை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு உன் படிப்பு மட்டும் போதாது அனுபவமும் வேணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் டேட் நீ இந்த ஆஃபீஸை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லிக் கொடுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ரிஷி நான் சொல்லிக் கொடுக்கறத விட நீ இந்த ஆஃபீஸில் சாதாரண ஒரு ஸ்டாஃபாக இருந்து கீதா கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் கீதா என்கிட்ட வந்து உங்கள் பையன் எல்லா விஷயத்துலேயும் நல்லா ட்ரைனிங் ஆயிட்டான்னு உனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கட்டும் அப்போ நான் பொறுப்பை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன் நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் Okay, my son. What are you doing? Come on, tell me, my dear. Okay, Dad. Let's go. Good. All the best. <laughs> Thank you, my son. Thank you, Dad. Carry on. இந்த வீட்டில் பெரும்பாடா இருக்கும் 
இதுல பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஜாதகத்தை எப்படி தேடுறது சரி இதெல்லாம் ஹால்ல கொண்டு போய் வச்சு நிதானமா தேடுவோம் சரி நீ அப்படி இப்படி அப்படியே தூக்கு நல்ல ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க ஜாதகத்தை எங்கங்க வச்சீங்க அந்த ஷெல்ஃபில் தான் வச்சிருந்தேன் உன் ஜாதகம் இருக்கு என் ஜாதகம் இருக்கு நம்ம பொண்ணுக்கு ஜாதகத்தை மட்டும் காணாம ஏன் சாருதா உனக்கு எங்கேயாவது ஜாதகத்தை பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு சமய கட்டில கடுகு சீரகம் வச்சிருக்கிற இடமே சமயத்துல மறந்து போயிடுது இதுல பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜாதகம் வச்ச இடமா ஞாபகம் வரப்போது தேடி பாருங்க கிடைக்கும் <laughs> 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 சீதா கீதா ஜாதகன்னு உங்க அம்மா சொன்னது சின்ன வயசுல காணாம போன எங்க பொண்ணுங்க சீதா கீதா சொல்றா ஆமா கீதா பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் காணாம போன நாள் இன்னைக்குதான் அதனால இன்னைக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம் கோயில் இருக்கிற குருக்கள் அவங்க ஜாதகத்தை கொண்டு வாங்க அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு பார்த்து சொல்றேன்னு சொன்னாரு உங்களுக்கு <laughs> 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 போகமாட்டேன் <laughs> 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 போயிடுச்சு <laughs> அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மூளையும் வேணும் சரியா சொன்ன கீதா இந்த மூளை இல்லாத மனுஷனை கட்டிக்கிட்டு நான் பாடுற அவசியம் இருக்கே அப்பப்பா என்ன அம்மா மூணு சேர்த்து என்ன கலாக்கிறீங்களா சரி சரி டென்ஷன் ஆகாதீங்கப்பா முதல்ல இதெல்லாம் எடுத்து மூட்டை கட்டி வைங்க ஜாதகத்தை நாம கம்ப்யூட்டர்லயே எடுத்துக்கலாம் கிடைக்காத ஜாதகம் 
சீதாவும் கீதாவும் வந்தோட கிடைச்சிருச்சு சும்மாவா என் பொண்ணு உங்களோட ராசிய புடி காணாம போன ஜாதகம் கிடைச்ச மாதிரி சீதாவும் கீதாவும் திரும்ப கிடைச்சிருவாங்கன்னு என் மனசுக்கு தோணுது ஆமாமா என் மனசுல நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஆமாங்க எனக்கு கூட நம்பிக்கை வந்துருச்சு உங்க எல்லாரோட நம்பிக்கையும் எனக்குறியாதாக <laughs> எனக்கு தெரியுதுரா கண்ணு சொல்லு எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த அம்மா கிட்ட சொல்லிடாமா நான் போட்டோவை பத்தி உங்ககிட்ட சொன்னா அப்புறம் பிரச்சனை எனக்கு இல்லம்மா உங்களுக்கு தான் உங்ககிட்ட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ எதையோ யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்லம்மா நீங்க சொன்னதை கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் நீங்க வீணா ஏதேதோ கற்பனை பண்ணிக்காதீங்க இல்லடா கண்ணு ரெண்டு நாளா நானும் உன்னை பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நீ எதையோ போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்க எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்கிட்ட சொல்லுமா ஏன் கண்ணு உன் தங்கச்சிங்க விஷயத்துல எவனோ ஒருத்தன் உன்னை பணம் கேட்டு மிரட்டினானே அவன் திரும்பவும் உனக்கு போன் பண்ணி மிரட்டுறானா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லம்மா ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அது நல்லபடியா ரன் ஆகணும் அந்த டென்ஷன் தான் ரெண்டு நாளா நைட்ல கண் முழிச்சு லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்ணா அந்த டயர்டு அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல இல்ல கண்ணு இந்த அம்மாவை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு நீ ஏதோ போய் சொல்ற என்னம்மா நீங்க ஏன் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா நம்புறேம்மா உன்ன நம்பாம நான் வேற யார நம்ப போறேன் எப்படியோ நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் அதான் எனக்கு வேணும் அப்போ <laughs> நீ ஜோசியும் ஜாதகம் இதெல்லாம் நம்பிதான் ஆகணும் ஏன்னா எல்லாம் உன்னோட ஒன்னு சம்பந்தப்பட்டது கோர்ட்ல லாயர் கிராஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டு தனக்கு தேவையான ஆன்சர்ஸ் வாங்கிக்கிற மாதிரி என்கிட்ட இருந்தே பதில வர வச்சுட்டியே அது இருக்கட்டும் இப்ப ஏன் கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லு எதுக்காக திடீர்னு ஜோசியும் ஜாதகத்தை பத்தி கேக்குற இல்ல அப்பாவும் அம்மாவும் 
காணாம போன அவங்க பொண்ணுங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கோவில் குருக்கள் ஜாதகம் கேட்டாருன்னு சொன்னாங்க அவங்க நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லதா நடக்கும் ஆமாக்கா அவங்க ரெண்டு பேர் முகத்திலயும் இன்னைக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருந்தது தெரியுமா ஜாதகத்தை கையில எடுத்ததும் காணாம போன அவங்க குழந்தைங்களே கையில கிடைச்ச மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆமா கீதா நான் கூட அவங்க முகத்துல இப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை ஏங்கா நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே கூட நம்மளோட அம்மா அப்பா ஜாதகம் எழுதி வச்சிருப்பாங்கல்ல மட்டும் <laughs> நம்ம அக்கா மணிமேகலையும் நம்ம மேல உயிரையும் வச்சிருக்காங்க அவங்களும் நம்ம திரும்ப கிடைக்க மாட்டோமான்னு எங்கி தவிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க நம்மள பத்தின தகவல் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா இந்த அம்மா அப்பா மாதிரியே அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்கல்ல நிச்சயமா சந்தோஷப்படுவாங்க நம்மள உள்ள கையில வச்சு தாங்குவாங்க நாமெல்லாம் மறுபடியும் எப்பக்கா ஒன்னா சேருவோம் என்ன கீத அப்படி கேக்குற நான் உனக்கு ஏதாவது குறை வச்சுட்டேனா அக்கா அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல நான் நம்ம வீட்டுல இருந்திருந்தா கூட இப்படி சந்தோஷமா எந்த அளவுக்கு ஆளா இருப்பேனா எனக்கு தெரியல நான் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு தான் கேட்டேன் நீதான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கியே இது வெள்ளையங்கிரி சித்தரோட வாக்குன்னு ஆமா கீதா நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை எல்லாம் இந்த கடவுள் கையில தான் இருக்கு ஆனா எனக்கு எல்லாமே ஓம் கையில தான்க்கா இருக்கு என்ன சொல்ற கீதா ஆமாக்கா விவரம் தெரியாத சின்ன வயசுல என் கைய புடிச்சு கூட்டிட்டு வந்தவன் நீ இன்னைக்கு வரைக்கும் என் கைய விடாம ஓம் கைய நம்பி தானே இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி விட்டுருக்க அக்கா எனக்கு அப்பா அம்மா கடவுள் எல்லாமே நீ தான் நீ மட்டும்தான் அமெரிக்கா 
ஆ சொல்லுங்கண்ணா ஆ இந்த பக்கம் போய் பாப்போம் ஆ பாக்கலாம் வணக்கம் <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 Thank you.